Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will talk about CS3352, Foundation of Data Science, FDS, Unit 1, Last Topic, Data Mining and Data Warehousing. In the previous video, we will talk about data science, we will talk about the facets of data, steps in data science process like explain panirke paak la abdina description la link tharen check panni paathittu indha video paarenga appa vaanga data warehousing na enna nu paakala data warehousing abdina na starting le sollirken data science pathi explain panna pe warehouse abdina oru vishayam adhaadhu ella data view namba vandu store panni vechirukka oru edatha da namba edan solrom abdina data warehousing abdina solrom adhaadhu process of collecting and storing data from various sources into the centralized repository repository means or box madri nu vechikala நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க இடத்தை தான் நம்ம ரெப்போஸ்டரி அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டேட்டா வேர் ஹவுசிங் எதுக்காக இது பண்றோம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய எல்லா டேட்டாவையும் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நமக்கு எப்ப வேணுமோ ரெட்ராய் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது தான் இந்த டேட்டா வேர் ஹவுசிங்கோட கான்செப்ட் இதோட கீ காம்போனன்ட் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரலைஸ் ரெப்போஸ்டரி சென்ட்ரலைஸ் ரெப்போஸ்டரி அப்படின்னா மெயினா வந்து நம்ம ஒரு சென்டர் பார்ட்ல எல்லா விஷயங்களையும் மொத்த டேட்டாவையும் எல்லா சோர்ஸ்ல இருக்க மொத்த டேட்டாவையும் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வேணுன்ற நேரத்தில் எடுத்துக்க முடியும் சோ சென்ட்ரலைஸ் ரெப்போஸ்டரியா நமக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் இப்ப சேல்ஸோ மார்க்கெட்டிங்கோ பைனான்ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வேணுமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ்ல எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும் டேட்டாஸ் சோ இது சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடா இருக்கு தேர்ட் ஒன் டைம் வேரியன்ட் டைம் வேரியன்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அதாவது முன்னாடி இருக்க டேட்டாஸா இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும் ஓகேவா சோ பாஸ்ட் ஹிஸ்டோரிக்கல் டேட்டாவையுமே நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு சோ டைம் வேரியன்ட் அடுத்து நான் வாலட்டைல் நான் வாலட்டைல் அப்படின்னா ரீடு ஒன்லியா இருக்கிறது ஓகே எப்பயுமே அப்பைக்கு அப்ப மாறாம எல்லாத்தையுமே வந்து பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ஆப்டிமைஸ்ட் பர் கொரி அண்ட் அனாலிசிஸ் தட் மீன்ஸ் நமக்கு வேணுன்ற இடத்துல டப்ஸ் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம் அந்த டப்டையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க இடத்துல வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கான இந்த டேட்டா வேர் ஹவுசிங் இடம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இடிஎல் ப்ராசஸ் இடிஎல் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு ஓகேவா அதாவது நமக்கு வேணுன்ற டேட்டாவை சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை வேணுன்ற இதுக்கு மாற்றிக்கிட்டு ஒரு ஃபார்மேட்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிக்கிட்டு அதை நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் சோ இடிஎல் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டேட்டா வேர் ஹவுசிங்ல பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க இதுதான் கீ காம்போனன்ஸும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே சோ பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இருக்கு டேட்டா வேர் ஹவுசிங்லன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டெகிரேட்டட் வியூ இன்டெகிரேட்டட் வியூனா காம்பினேஷன் ஆஃப் எல்லா டேட்டாஸும் சேர்ந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுக்கு அடுத்து ஹிஸ்டோரிக்கல் அனாலிசிஸ் பாஸ்ட் டேட்டாவெல்லாம் ஈஸியா நம்ம எடுத்து பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து இம்ப்ரூவ் டேட்டா குவாலிட்டி டேட்டா குவாலிட்டி ரொம்பவே ஹையா இருக்கும் அடுத்து ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டினா எவ்வளோ வால்யூம் அதாவது நிறைய டேட்டாஸை ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து டேட்டா வேர் ஹவுசிங்க்கு இருக்கு ஓகேவா இதில் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்றது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் டேட்டா மைனிங் டேட்டா மைனிங் அப்படின்னா என்ன மைனிங் மீன்ஸ் ஒரு விஷயத்த நம்ம டிஸ்கவர் பண்றது அதாவது கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா அப்போ டேட்டா மைனிங் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்கவரிங் பேட்டர்ன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்சைட்ஸ் ஃப்ரம் லார்ஜ் டேட்டா செட் ஓகேவா ஒரு பெரிய டேட்டா செட்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம டேட்டா மைனிங்னு சொல்லுவோம் எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஏஐ டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் நாலேஜ் ஃப்ரம் டேட்டா அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இன் டு எடுக்கிறது <laughs> பாக்குறது 
வந்து சேர்க்கிறது அதுக்கு பேர் தான் குரூப்பிங் வந்து கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ குரூப்பிங் சிமிலர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஓகே எந்த மாதிரி எதில் இது பண்ணலாம் கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அடுத்து ரெக்ரெஷன் ரெக்ரெஷன் அப்படின்னா என்ன கண்டினியூவஸ் வேல்யூஸில் தான் நம்ம ரெக்ரெஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இன்புட் வேரியபிள் வந்து எப்போ வந்து கண்டினியூவாக இருக்கோ அங்கே இடத்துலலாம் நம்ம ரெக்ரெஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து வெதர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் அதாவது எவ்வளோ வந்து சேல்ஸ் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ப்ரைஸ் ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரெக்ரேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஃபோர்த் ஒன் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய பெரிய டேட்டா செட்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓகேவா வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அனாமலி டிடெக்ஷன் அனாமலி டிடெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன நம்மளுடைய டேட்டா செட்டில் எந்த டேட்டா வந்து அங்கேருந்து டிவியேட் பண்ணி வேற மாதிரி இருக்கு நமக்கான விஷயங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அனாமலி டிடெக்ஷன் சிக்ஸ்த் ஒன் டெக்ஸ்ட் மைனிங் டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மைனிங் அப்படின்னா என்ன டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேட்டர்ன் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது நம்மளுடைய விஷயங்களுக்கு ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டால வந்து டெக்ஸ்ட் டேட்டால வந்து நமக்கு வேணுன்ற விஷயத்த பேட்டர்னை பிரித்து எடுக்கிறது ஓகேவா ஸோ அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஃபார்மேட்ல இருந்து நமக்கு வேணுன்றத தனியாக எடுக்கிறத டெக்ஸ்ட் மைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டேட்டா மைனிங் ப்ராசஸோட ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் முதல்ல நம்மளுடைய டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க டேட்டாவை முதல்ல கிளீனிங் பண்ணணும் அன்வான்டெட்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அடுத்து இன்டெகிரேட்டிங் அடுத்து அந்த டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா இது டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இடிஏ ப்ராசஸ் எக்ஸ்ப்ளோரட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் நம்மளோட டேட்டாவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டணும் இந்த மாதிரி தான் அதில் வந்து டிவியேஷன் இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு வேரியபிள்ஸ்லாம்ிருக்கு <laughs> டேட்டா அனாலிசிஸ் 3rd one model building 4th one evaluation 5th one deployment ஓகேவா இதுதான் டேட்டா மைனிங் process so simple ah data warehousing and data mining na enna na ivlo da so idhula ninga vandu konjam brief ah vandu explain pandradha pannikalam okay indha video la da doubt irundha comment section la kelunga marakama video va unga friends ku share pannunga murugan tech world channel la subscribe pannikonga pakkathula iruka bell icon ni click pannikonga appo da na podra videos odane notification ah unga mobile ku varum stay tuned next video la unit to park la thank you